God dag igjen. I den videoen skal jeg snakke om median. Jeg skal si litt om hva, hva er en median. Hvordan beregner du median? Og jeg vil oppfordre deg til å prøve å tenke om Finnes det mange gode eksempler på det medianen er bedre sentralmål enn gjennomstykket? Jeg skal komme med et eksempel på det til slutt i videoen. Ja. Men medianen er definert slik at i en sortert datamengde, altså det her dreier seg kun om datamengde som, som, er, som er sortert. Så dersom det er et odd antall observasjoner, eksempelvis odd antall 1, 3, 5, 7, 9 og så videre, så er median observasjon nummer n pluss 1 halve. Altså hvis det er fem observasjoner, så er, så er median observasjon nummer 5 pluss 1, som er 6, delt på 2, som er 3, altså observasjon nummer 3. Ved et par tall, antall observasjoner, så er median gjennomsnittet av en halve og en halve pluss en. Ja, vi får se på et eksempel da. Vi har de fire søskenene som vi holder på med i gjennomsnittet. De er da henholdsvis 14, 12, 12 og 2 år gammel. Hva er median? Ja, eh, her er det da fire, fire stykk, så her er da en lik, en er lik, som er et partal, så da må det være gjennomsnitt av observasjon nummer, så først må vi da ta og sørge for å få det i rekkefølge, og det er dem som står i rekkefølge, ja. fra størst til minst. Så da må vi finne eh, gjennomsnitt av nummer n halve, n halve, når n er lik 4, ja det er jo lik nummer 1, 4 halve, som er lik 2, det er altså nummer 2. Hvem er nummer 2? Jo, det er den der. Og 4 halve pluss 1, det må jo være nummer 3, som er den. Så median av de fire søskenene, det er da gjennomsnittet av 12 og 12, så den da er 12. Median er 12. Ok, det var et lite datasett, så vi får se på et litt større datasett igjen. Karaktereksempelet fra side 50 i sinus 2-boka. Der har du karakterene, 3, 5, 4 og så videre. Og som i det forrige eksempelet med gjennomsnitt, så sorterer vi dataen først. Fra størst til minst, eller fra minst til størst, som vi gjør her. Og så lager jeg en tabell eh, ut av det. Eh, den tabellen ser litt annerledes ut enn i gjennomsnitten. Vi har karakterer. Karakterene er fortsatt... Så får vi skrive dem i blokk der. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det var de forskjellige karakterene. Hvor mange ener av det har du? Jo, det var 2. Hvor mange to er det? Det var 1, 2, 3, 4, 5. Det var 5 to er det. 3 er det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var 8 tre er det. Og det var 7 fire er det, det husker jeg. Og så ser vi at det er 4 fem er det. Og det var 1 seks er det. Da finner vi summen av det der, det er 27, det er 27 elever. Da vet vi at det er et odd antall elever, så da er det, skal vi finne, og nå kan vi faktisk finne, finne median. Da er jo median, er jo da nummer n pluss, 1 
holde, og det er lik 1 pluss 1, 27 pluss 1. Halve, og det er 28 halve, som er 14. Det er altså nummer 14, så vi teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nummer 14, det var den. Og vi teller fra andre siden. Som det har vært en alternativ måte å gjøre ting på. Så hadde du kunnet starte av det. Så prøv på nytt igjen her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Så det her er det midterste punktet i observasjonen din. Men hvis du ikke skal telle på det viset her, så bruker jeg det med kumulativ frekvens. Kumulativ frekvens, da er vi kommet til to. Det er to karakterer som er fra en, og det finnes ikke noe dårligere enn en da. Så det er to pluss fem, fem pluss to, er lik sju, som er to eller dårligere. Så er det 8 pluss 7 er lik 15, som er fra 3 og dårligere. Det er 15 pluss 7 er lik 22, som er fra 4 eller dårligere, og det er 22 pluss 4 er lik 26, som er fra 5 og dårligere, og det er 26 pluss 1, som er lik 27, som er fra, og det er jo alle, 6 eller dårligere. Og fortsatt så er det median, det er jo nummer 1 pluss 1 halve, som er 27 pluss 1 halve, som er lik nummer 14, og nummer 14, ja, det må jo ligge i den boksen der, fordi her er jo fra og med nummer 8 til og med nummer 15 som ligger i en boksen der. Og det er 3 da. Fra nummer 16 av, så er det 4 da. Så dermed betyr det at det er 3 som er median. Medianen. Ok, jeg ba dere må tenke gjennom et eksempel på der medianen er et bedre sentralmål enn gjennomsnittet. Og da kan du tenke deg selv at du er i et selskap, der er det du. Og her. Og... La oss si 22 personer. 22. Pluss Bill Gates. Hva er gjennomsnittslønna til alle dere? Gjennomsnittslønna til du og meg og de 20 andre, hva er det kanskje? Ja, la oss si et tall da. Vi sier 300 000 per pers. Eller noe av det omkring, mellom 100 000 og 1 million, men 300 000, 100 000. Kanskje den verste den som er mest velstående, han tjener en million. Men så har du en Bill Gates, han tjener da kanskje 100 millioner enn det året. Eller han tjener kanskje til og med en milliard. Og 
Hva blir gjennomsnittslønna til hver enkelt av en da? Jo, da er det jo bare det lønna til en Bill Gates som teller. Det, det andre blir bare peanøtter, peanuts sammenlignet. Og, så da er gjennomsnittslønna til oss 21 personer en milliard del på 21 som er i hvert fall i underkant av 50 millioner kroner. Som ville ha vært hyggelig, men, men, men neppe noe særlig riktig. Men hva er median? Jo, det vil jo da ligge i, i da vil jo være en eller annen plass, det vil jo være lønna til den som ligger i, i løypa her. Så da, da blir jo den kanskje, la oss si, 300 000. Ok, da har vi for så vidt snakke om en median. Hva er det? Hvordan beregner du det? Det er viktig at det er et sortert dataområde. Det. Du kan merke at det er forskjell på måten å regne på når det er et odd antall observasjoner, når det er ikke, når det er et partall antall observasjoner. Du må sortere det, og du setter gjerne opp en frekvenstabell der du har karakter, eller som ser like annet ut som det er, med kumulativ frekvens for å finne finn mitt punkte. Ok, det er det jeg har å si. Neste video skal jeg snakke om spredningsmål. Takk for meg.